Life in prison episode today, we have John Mboro, who narrates to us how he ended up in prison for 14 years. I was John Mboro, I was born in Muranga, I was born in Thika, I was born in Mombasa, so I was born in Princess Mob. I enjoy my mambo ya kuwa na single mother, mpaka ende kuhaso kira mahari. So I was born in Princess Mob, I was born in Princess Mob, but for now, I was born in Princess Mob. Okay, kwa kusoma nilisomea nilianza nili sura ya msingi pale huko Katanga that is Muranga County kwa Gadhaine Primary nilisomea huko kwa muda tena nikahamishwa huko nikaenda ku okay nilienda kumalizia masomo yangu Mombasa pale Mikidani sura ya Iyare na nilipomaliza masomo yangu huko nikaanza kuhasa huko Mombasa juu pia kama kijana tu katika familia na ni familia single mother media nilikuwa tegemeo that time na maybe hata mzazi akinipeleka shule nini alikuwa anatarajia one day atakuja kuwa msaada katika familia ndio mimi nikaa die baba die mwanaume tu kwa hiyo familia so nikaanza kuhasa huko Mombasa Mombasa nimefanya best trade supermarket that time ilikuwa best trade supermarket mwisho ikakuja ikauzwa ikauzwa Tesco nikaanza kuwa huko darari darari ni hawa watu wa kutafuta watu kwa kwenda kuwauzia vitu okay napata customer nampeleka kwa maduka huko Mombasa na uza kama maybe go na uzoa 200 nikiuza 250 customer akienda narudia hiyo 50 yangu so hiyo ndio ilikuwa life yangu ya kuwaso so nikakaa Mombasa kwa muda ndio nikatoka Mombasa nikamwacha nirudi nyumbani dhika mari mamangu alikuwa at least nifanyie fanyie biashara huko Dhika. Nikiwa Dhika nimefanya biashara mingi, nimefanya biashara ya Mpesa. Nimefanya fibarua. Okay, nikiitwa kazi huko kuja fanya kazi fulani naenda. Okay, kwa kazi mimi si kwa nachagua kazi. Je, ukiangalia life mtu amelelewa nayo life ya chini, ukianza kuchagua kazi mtarara ja. So kwa kurara maybe kwa kurara juu kama kijana si vizuri kijana unaenda unarara ile nyumba mamako tu anakaa na nikasingo nika nyumba tu kasingo so mimi nilikuwa tu na haswa kwa kurana tafuta vibada wa mtu wa boga akimaliza kuuza boga zake mimi natafuta vitu zangu naweza naenda natadika tu na narara tu asubuhi kiamka anza tu kuhaso in his daily hustling life he made friends who would later be the reason why he ended up in prison so katika hiyo hara, harakati tu ya kuhaso nilikuwa na marafiki unajua mtu akosagi marafiki so mimi nakubukanga siku moja nilikuwa na rafiki yangu nilikuwa anaitwa Jeff ya yeah, alikuwa rafiki rafiki wa chanda na pete yule rafiki unaweza ambia sida zako okay ukiwa na hisia yote unaweza muelezea na nakubukanga it was on kitu around 28 huko kuna time tulikuwa tunaenda nyumbani the time tulikuwa tunaizi huko Kiganjo press inaitwa press inaitwa na huko Athena idea hizo so tukienda nyumbani nakumbuka kuna kuna kijana tulikutana naye kwa barabara akaanza ku kuwa, kuwa ni, kama, ni kama anataka kutawafita na rafiki yangu Jeff teo sijui nini walikuwa nafutania msichana that time naweza sema hivyo na ikawa ni fita ilikuwa fita kubwa sana yenye hata mimi niliingilia Unfortunately tukapiga huyo kijana. Kijana akasema yeye itaishia hapa. So ndio sikujua kumaanisha kwake itaishia hapo ilikuwa gani. Though mimi tu nilikuwa tu rafiki tu kusaidia. So ndio nilienda nikaajiliwa. Na nikaajiliwa mahali kwa Wine and Spirit huko tu Thika. Na nikawa nafanya hiyo kazi. Kuna siku nilikuwa off that is sikuingia kazi hiyo siku so nikiwa tu kwa nyumba okay that time nilikuwa tu kwa madhe tu nikikunywa kachai yangu pale tu nimebalizi niko off na nataka kwenda maybe kufanya usafi yangu ndio mwenye alikuwa ameniajiri kanipigia simu akaniambia oh uko wapi nikwambia niko home kuna watu wako hapo wana wanakuulizia 
So mi sikujua ni watu ina gani kwambia hapa nikwambia nipe tu dakika tu kidogo na kuja. Ndio nikamaliza kunywa chai, nikatoka nikaelekea but before nifike press yenye nilikuwa nafanyia kazi a group of vijana waka wakanitokezea wakaanza kunipiga actually ni vita si si vita tu ya kubahati sana vita kupigwa vita kabisa mimi nika sikuwa najua nini tunaudizana ndio nikaenda mpaka hapo wakanipeleka mpaka hapo nilikuwa nafanya kazi ku confirm kan mimi nilikuwa na nafanya kazi hapo so mama kasema eh wenyewe huyo dia kijana mwenye mwenye anafanyanga kazi hapa so katika hiyo harakati huyo mama akataka kuuliza what happened nini naendelea mnamuuliza nini na nifanye kazi wangu so dio katika hiyo harakati kukaletwa msichana tu sema tu ni mtoto kaanza kusema au oh, inasemekana ulishika huyo mtoto sijui nini eh mtoto akaulizwa kana ananijua the aki actually mimi ndio niliuliza mtoto kana ananijua mtoto zote makasema anijui eh vita ikazidi na nikaambiwa na yeka mtoto maneno kwa mdomo kusema anijui so hao watu waka decide oh mtu tamfanyia nini wakaamuaende wakaniue that is kuna press ilikuwa inaitwa dodie but for now hiyo kumejengwa hiyo dodie dodie imeisha so wakaamuaende waka wakaniue na huko so watu wengine wakatafuta makatafuta matair so najua hiyo enzi mtu akipatwa tu na maybe mwizi nini watu walikuwa tu wanaodelea kitu kitu ya kufanya tu maybe ni kuchoma eh mimi nikashidwa sasa mimi naenda kuchomewa nini the time nimepigwa kichapo ya umbwa tunasamaa kichapo ya umbwa so najua waka, hiyo wakati kama ukiwa fi, tukiwa vijana ukiona umbwa tu unairushia mawe una kila kitu iko karibu unairushia so mimi nikaa nilipigwa aina hiyo so nikasema kani kuuliwa sawa nikawa na plead nao watu oh mimi hata sijile kitu tunaudizana eh but wengi wakasema hapana tumpeleke huko katika hiyo wakiwa so wakinipeleka huko walikuwa wanasema waende wakanichomea huko maybe wakaniue huko wakapitia mahali kwa kuna uzangu wa mafuta ya taa wanunue mafuta and fortunately kufika huko mafuta ilikuwa imeisha usiku eh nikaona hapo nika mimi hata kaa nilikuwa na hiyo mauchungu nikaona eh siko sitachomwa leo mafuta hakuna ha watu wakasema eh huyo mtu kwa kikwi tunasemanga kuhakura kuhakura sijui kwa Kiswahili tunaweza isemwa nini but tuakaenda kwa food wa food wa bike kutafuta hiyo priors kufika ya yeah, kufinya boro that is so kwenda kwa hiyo kwa hiyo food wa, wa bike kufika hapo kuuliza priors wakaambia eh hey, priors hata tumesaidia mtu mwingine ameenda kutengeneza gari eh ndio nikaona eh hey, Mungu hata kama hii hata kama hii mambo iko hivyo nikaona Mungu ako Mungu ako, ako na mimi that is nataka nimepigwa juna kuna jua kuna time unaweza pigwa au kose hope but mimi nika niko na hope hata kama naenda kuuawa maybe nitauawa lakini machungu yenyewe nataka nipitie sitaipitia so katika hiyo harakati ya kuteremka na huko kachamoka watu wengine wa motorbike au wa boda boda mimi nasema anga hata watu wa boda boda maybe kuna vile wanaambia ni wambaya but kwangu mimi hata nikiona mtu wa boda boda wanga na msalute je watu waliniokoa kakuja akasema hapana hamwezi enda kuua mtu na hamjajua kuna sheria hii mtu mperekeni wapi perekeni huko makongeni police station mwenda mkastaki Hatu waka yao vijana sijui ni kama walikuwa wameripwa si yesi jua hao tu ndio wanajua ndio walikuwa na mauchungu mingi sana hao watu ni kama okay vira watu wa boda walikuja na unajua watu wa boda wakikuja kujangi mmoja wanakujanga wengi mimi nikaona tu ni kama Mungu tu amewatuma so tuka divert so hata tuka badala but badala tuelekee makongeni na dio polisi ilikuwa karibu kwanza nikaperekwa that is mtoto um, yeah nika mamangu akaelezo ile familia mahali ilikuwa okay najua alifuatilia but hao watu walipowafuatilia imia ilikuwa pesa ndio nilikuja nikajua mama huyo msichana yeye alikuwa anafanya kazi ya kuuza ba that is so maybe ilikuwa mambo yako ya kuuza kwa ba uko kwa seri nilika for about 2 month nisipeleki kotini mimi nashidwa nini inaendelea kube hawa watu 
Ah watu walikuwa maybe wanajua na na oh, si crime mwenye mwenye kesi yangu ilikuwa kwake. So alikuwa anataka walipwe pesa. Na the time pesa hatukuwa nazo. Juna cha single single mother mimi ndiye tengemeo ile pia sara nafanya ile pesa alikuwa anataka hatukupata. So dio juu kitu already ilikuwa imeripotiwa nikawa wakati waliona inafuatiliwa sana na familia ndio nilipelekwa kotini for the first time kotini ndio nilisomewa mastaka yangu venye ilikuwa na hapo ndio nilisikia kabisa nimestakiwa maybe that time alikuwa nilikuwa nimestakiwa na development ile nilisomewa vizuri na nikaulizwa kama najua nikasema sijui sio kasemekana juu ofia si ukikataa case mara ya kwanza unarudi shango wa remand for 14 days maybe urudisho kotini uangalie kama utakubali ile mastaka ya yenye ulistakiwa nayo nikapelekwa pale remand pale dhika so pale nikapeana vitu zenye nilikuwa nazo so pale ilikuwa okay pale remand maisha ilikuwa tofauti na ile ilikuwa ya police station juu pale kuingia tu nilipewa ka blanket dho karikuwa ka blanket ka mzee kenya hata sahi uki sahi hata ukienda hata upee maybe chokora sahi wewe dopelekea chokora hiyo blanket hata haizi chukua but juu ile maisha ni maisha yenye iko mahali pale ilibidi tu kachukua ka blanket the time ilikuwa masaya jioni wa wafungwa maybe nilipata huko kuna wafungwa na kuna remand juu ni prison remand wanakaa pande moja wafungwa wanakaa pande moja So ile chakula nilipewa pale niliwekewa kaugari kwa kwa mororo the time mimi nilikuja kujua inaitwa mororo baadaye kitu tu inajimejengwa tu vizuri kama kabakuri karefu ugali kitarajia kuna boga kumbe ni maji ya maharagwe ndio boga kawekewa tu nikasema eh acha tu mimi niridhike tu kachukua nikaingia nayo nikaingia kwa ward ilikuwa imeandikwa ward 5 yes yes sahau eh wakati nilifika hapo nikaona hey hii ward na ward ni kwa nasikia ward ni ya wagojwa kajua he labda hata mimi saa hii nimekuwa mgojwa kajua ward tu si zenye tu iko hospitali kuna ward zingine sawa so watu wenye ni wagojwa but ugojwa hao maybe ugojwa nikuja kujua ugojwa yangu ilikuwa ni ugojwa ya kukosa freedom ju freedom kukosa freedom ni ugojwa pia nikaa kwa mahali pale hiyo room yenye nilegea ward 5 ilikuwa tulikuwa nilikuja nikuta imejaa watu ilikuwa na ofa wa 150 na nikodi tu kidogo eh huko kurara ilikuwa shida so kuingia huko nikakuta huko watu walikuwa friendly maybe si kama wa police station kuingia pale huko ukiingia unaenda kuangalia ile kitu umeweka kwa mifuko kuporwa but pale watu ni kuja maybe kukonfort oh nini ilifanya watu ku make friend tukaongea na watu ndio ikafika maybe wakati ya kurara wakati ya kuradio niliona shida. Je, niliona watu wanapangwa. Kupangwa kipanga, kurara na side. Mnapangwa mnafinyana ili mtose, mahali mnarara. Na ile tomatoes mnaralia mahali pale. Ni hata wani inchi ni kubwa that is. Kama tres kadogo. So nikawa tu narara kwa fro. Dopo nikaona ni afadhali kutoka kuliko pale nilikuwa narara kwa fro kwa police station. Dio nikapangwa mahali nilikuwa nikajifinyiria nikaingia mahali katikati ya wanaume juu huko ni wanaume tupu wako huko nikapangwa pale katikati so mimi nakubukanga sasa sahau maybe kitu masaa saa sita hivi nikasikia kwenda kujisaidia juka choka alikuwa tu kacha kadoa tu kame kamejenga watu huko ndani nikaamka kwenda kwenda kujisaidia nikajisaidia kurudi mahali nilikuwa nimepangwa hakuna space na uwezi amsha watu na hata uwezi jua ni mahali ulikuwa umewekwa so nili spend the whole night kan nimesimama hapo kwa choo jua hakuna mahali pengine ungesimama kwa hiyo kamrango tu ya choo nilisimama hapo the whole night na maisha ikawa tu hivyo ngakaa pale maisha ikawa ni ngumu hakuna kutoka nje hapo ni aku, okay though huko hakuna ile mateso yenye maybe unaona nini nini But ikifika ni kukura kukura ni shida chakula hakuna kaugadi ni kare kadogo meja akaja ifa vizuri badala upate boga uki, uki, ukipata bahati upate boga hiyo nasema ni bahati but nikwenda kupitishwa tu kijiko kabawa kakiingia kamoja nasema ni bahati he spent one year in remand before judgment was served 
maisha ikawa gumu nikawa mahali pale naenda kufanya kesi yangu na nilifanya kesi yangu for maybe about a year nikiendelea na kesi yangu mara naenda kufanya kesi wale wasaidi hawako nabidi nirudi tu kwa 14 days mara kesi inakuwa imehairishwa for a month bila kwenda bora naenda tu kuitika after 14 after 14 days hata saidi na najuanga after 14 days mpaka wende uitike kotini ili koti ijue bado huko na nikakaa sana hao watu wanakuja wanatafuta wapatikani so ilibidi waende watafute wakuja tufanye kesi Dio siku ya kesi ikafika wakati sasa nikaenda nikakuta wote wako yule mtoto wako mahali pale Dio kesi ikianza juu kesi maybe ukifanya kesi na mtoto juu ya kutoa uoga ya mtoto watu wanafukuzangwa so hiyo siku wale wale watu wakafukuza wote nje kabaki mimi ilikuwa mimi yule askari alikuwa nyuma yangu kulikuwa na prosecutor na kulikuwa na judge na karani wa koti tulikuwa na huyo mtoto that is so dio kesi ikaanza na mtoto mtoto akaulizwa anaitwa aje akaelezea majina yake akaulizwa tuko wangapi hapa kwa koti e mtoto mkubwa that is akasema anaona watu watano akaulizwa kati yao watu wote nani anajua mtoto akasema kuna mtu anajua so ni kama huyu prosecutor si unajua kazi yao ni mpaka waongoze mtu Ju prosecutor haja yake anatakaga ule mtu ameletwa pale maybe afungwe ndio inakuwa kazi yao anajaribu ku confuse mtu, mtoto na yule na yule ako pale humjui asema hapana simjui akaulizwa nini iliendelea mtoto akaanza kuelezea mambo yake tadifanyiwa tabia mbaya akasema ana nikufanyia tabia mbaya yeye alipeana tu jina akasema anaitwa John anaitwa John Mburu Nasema na John Mburu na mjua hapana. Umuoni hapa? Hapana. Kaulizwa na unaenda kanisa eh. Unajua kuda mtu akidanganya na endanga wapi kwa shetani. So mtoto kwa mtoto ile hata jaji by the alichanganyikiwa siku. Ju mtoto yeye alisema anaongea ukweli. Mtoto akunionyeshana ile the identification unaweza sema ni yule alifanya kitu fulani. Mtoto akusema ile kitu tu mtoto pale alisema tu ni jina na kesi kaisha ya mtoto washahidi wengine wakaanza kuitwa so na kubukanga mama mtoto ndiye alikuwa shahidi wa pili but hiyo hiyo kesi haikuendelea hiyo siku nikuja siku nyingine wakati alikuja Jofias nilikuwa nimesoma statement yake yenye alikuwa ameandika kwa statement yake alikuwa amesema alikuwa amesema maybe mtoto ile siku mtoto alitendewa kitendo ya hakujua na ni mzazi na ndio na maybe Nadia na Oshanga mtoto wake ndiye anafanyanga kila kitu na hakujua. So eh, alikuwa alikuja kujua hii mambo after maybe 8 days. Alikuwa anakuja kujua mtoto wake maybe alifanywa. Na ndio hata tukiulizana hapo maswali nikamuuliza ukiwa kama mzazi mtoto wako hata maybe agongwe na mawe. Unaweza kosa kujua akasema najua. Na hao kamswe huku jua yule mtu anajua ni mwalimu akiwa shule. Ndio ilisemekana mwalimu ndiye alijua mwalimu ndiye aliambia mzazi mzazi ndiye akona na mtoto ndiye anaoshaga mtoto anafanyana na mtoto hiki kitu hata by the ikawa ikawa iko na shida huko kotini but ji kesi okay sex offense hii kesi hii kesi sahi ikawa kesi ilikuwa imekuwa kesi ya kama ya state the moment umesakiwa na hiyo either ulitenda huku tenda mpaka ujue mpaka ujiadikie kutoka miaka kumi kwenda juu hiyo juu obviously ni kesi ya state hii kesi yangu ikawa pale maybe hata kwa statement hata say maybe ni kwa na some of the statement zenye maybe waliandika mimi naangalianga watu nakubuka but nasemanga ni sawa tu juu hii kitu ili happen na mimi usema kitu happen for la for la reason so kesi tukafanya na ikafika siku ya, ya judgment that is on uh, 29 hapo nilikuwa najua naenda kuachiliwa Obvious nilikuwa najua ninaenda kuachiliwa. Kesi zikafu kwanza mimi nikaitwa, mimi niliitwa nikasimama hapo. Watu wakakuja wanasomewa judgment zao, wengine wanafungwa life, wengine wanafungwa probation. Sasa yangu ikafika, yangu jaji akasoma vizuri. Sasa hiyo kwa court by the way siku kulikuwa kumejaa. Ingine nikienda kufanya kesi hakukuwa na watu. 
naangalia family family members wangu wako tu pale pande ya msichana yule mtoto wazazi wao watu wao wamejaa huko kulikuwa kumejaa watu eh mimi nikashidwa kwa nini bwana leo kumejaa hivyo nikasomewa judgment yangu <coughs> nikasoma vizuri kila kitu ikasomwa ika oh siji daktari alisema kuna kitu ilipatikana vile jaji aliandika pati pale akienda kumaliza akumaliza kan, wakati nikasikia akisema however kasidwa nini nyingine kasema nimekupata case court imekufuata na hatia sasa hiyo ilikuwa development sasa ikakuja in decent act ntikata kama hata kama huku tenda uliguza hiyo linakuwa in decent act nikanifunga 15 years and this is how his life in prison begun kwanza sasa hiyo nikaeka pingu na kila dakika askari alikuwa anaangalia kama pingu imefungwa vizuri kama inaweza toka hata ilikuwa inafinya mikono kabisa eh sasa hiyo ndio nilijua kabisa sasa mimi nimekuwa mfungwa vile sasa hii naona maaskari niko na maaskari wawili nyuma yangu kuna mwingine wa watu wako na mabuduki so nikajua kabisa sasa mimi nimekuwa mfungwa sasa so, maisha yangu imeisha hivyo hata nikakosa hope na maisha so nikashidwa hii gari yote kubwa kabisa imetoka mahali imetoka huko kamiti nikujie peke yangu kajua kabisa sasa maisha yangu imeisha so hiyo gari ndio ikanibeba na pia nikiwa katika nikiwa kwa hiyo gari jo maskari wadibu, wabiru wadibodi nyuma yangu watu wako na buduki walikuwa tu wanakaa tu wananiangalia kana naweza kana kila nikikata nikijaribu kwa movement fulani unaona askari yako choja sana na mimi ndio sawa nikaona welcome to committee prison nikajua kabisa bas sasa hapa nimefika mwisho nikaingizwa ndani kuingia huko ndani kufika kwa gate da ndio nikakuta au maskari ni tofauti sana na wenye nilikuwa nimeacha huko main prison but huyo 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 madam mwenye alinipeleka kwa askari akanipeleka akanipeana kwa the in charge wa ward nilipeleka kwa ward 1 that is where i hope ward 1 akanipeleka akanipeana kwa in charge wa hiyo ward akasema huyo kijana akiwa na shida yeye atauliza na hiyo madam aka akaniensua that nikiwa na shida yoyote niwe free kwenda mpaka hapo kwa ofisi na muambia. So wakati wakati yo madam aliniambia hivyo nikasikia ah ndo yangu nikai meridhika. So nikapelekwa ward 3. Kanisa ka, yani ni nyumba ya kanisa imetengwa. Juu katika katika huko gerezani kuna okay waga wa, the, ni watu kuna watu wenye wametengewa kama wewe unaenda Catholic umetengewa mahali utakaa kama ni hizi kanisa zingine umetengewa waislamu wametengewa kama wewe ni mtu uedai kanisa ujulikani kuna zile presence yenye unakaa katika hiyo seli nilienda nikapatana na mfungo wa rafiki yangu sana hata yeye alitoka pia yeye ndiye alinikaribisha mahali pale ndiye alinielezea jera ina inakuanga namna gani na tukawa marafiki sana chakula huko ilikuwa afadhali si kama ile nilikuwa nimezoea ya unajua juu alikuwa amekaa jera kwa muda maybe akinielezea so vile alinikaribisha alikuwa amejifaitia chakula yake mzuri pale ilikuwa natunya matoke siji zilikuwa zimetoka wapi kanikaribisha tukakula vizuri eh nikaona hii maisha iko afadhali though naona huko venye kulikuwa okay, okay kulikuwa kume kumepaintiwa black and white that is that time so kuna time inafika unaambiwa hiyo lagia white hiyo ni ya maaskari hiyo ni kumaanisha urara hiyo ika black kako chini so ukipatikana umesimama utajibu so nikakaa pale gerezani actually hiyo mfungo mwenye nilipata hapo ali nishika mkono akanielekeza akaniambia hii jera ni jera si mzuri jera ni mbaya jera kuna okay ka, jera kuna wale watu wanaenda kama we hujijui jera jera kulingana na wewe mwenyewe venye utaamua kukaa jera ndio utakaa jera inaweza jera unaweza kuwa jera but huko jera but unaweza kuwa jera ikae ndani yako idha ukae ndani ya jera ama ama, ama jera ikae ndani yako hiyo na maanisha unaweza ingia jera ukubali jera ikukalie unaweza unaweza kuji waste okay kwa jera kuna vijana wadogo wanaingianga wadogo kama vile niliingia nikiwa mdogo nakuta tu wanachukuliwa na yako ward zingine na wale watu wamekaa jera sana nakuta ni kijana but amewadewa hiyo ni kitu kwa jera actually 
nakuta vijana wadogo wanaolewa huko wanakuwa bibi ya mtu but mimi kwa ule mfungwa mwenye nilipata mahali pale venye alinielezea kaniambia kuna wafungwa wako na hiyo tamaa kiona mfungwa mgeni akikuja wanamchukua tu wanamuona wanafanya bibi yao so mimi nikawa tu nawajitunga tu na wao acha niseme nikiwa gereza ni fefa ya Mungu ilikuwa juu yangu fefa ya Mungu ikawa juu yangu nikachukuliwa and actually mfungwa mwenye nilipata pale alikuwa na alikuwa na maybe na hiyo na hiyo alikuwa na kachia tu fulani mfungwa tu but tunakuta yeye dia na distribute maziwa anapewa kazi kwa welfare dia na uzio wale wafungwa wengine dia analetea maziwa nyo ameandika maziwa juu gerezani maybe ukiwa na watu wanakuja kutembelea maybe wakikuachia pesa zinaandikwa kwa welfare maybe ukitaka kukunywa maziwa unaandikiza zile pesa zako zinatolewa na leto wa maziwa so mfungwa alikuwa na alikuwa na hiyo connection maybe ya ya maskari akanifanyia connection nikaingia nikapewa kazi ya krina pale documentation pale tu nilianzia so mimi nikawa pale nikiwa kama krina nikawa nafanya kazi pale sasa nikiwa pale wale watu walikuwa na tamaa yangu juu nilikuwa kijana mdogo unajua ukiingia pale wafungwa pia wanakuogopa juu maybe ukisikika maybe kuna kuna mtu ako na nia mbaya na wewe na uko pale uende ustaki pale anachukuliwa na pereko transfer jera ingine na watu walikuwa naogopa kwenda transfer juu wengine unasikia huwa nataka kwenda transfer na ifasa na ifasa wana, wana, watu wengi wafungu walikuwa na iogopa mfungu wagesikia na pereko transfer na ifasa hata walikuwa na pada juu ya mabati anakatalia huko juu atai kwenda transfer so nikiwa pali pale walikuwa pia wananiongopa so yare mambo ya jera ilikuwa imepitia mimi siku siku hiyo chanzi ikapotea hivyo wale walikuwa na tamaa yangu maybe wenye wangekuwa nataka maybe wanichukue wanioe maybe wakaniongopa juu nafanya kazi kwa wakubwa so nikawa nafanya pale documentation na nikiwa pale nilikuwa naona mambo mingi mfungo akikojeka akiletwa mahali pale juu ya kazi yako ni kilina unapewa hiyo kazi Okay na wafungwa wengi actually wacha niseme nikiwa the time ni kwa kamiti husema ati wafungwa wakufangi gerezani wanakufanga hata wengine wanakataliwa na, na, na watu wao wafungwa wanakufa unakuta mimi nikiwa kama kirina ile kazi unapewa ni kazi maybe wewe unaambia ndio uchukue fingerprint za huyo maiti maskadi hawataki so maybe hata gerezani hata kama uko na hiyo privilege wewe unatumika vibaya bado jiwe ni mfungwa na ukiwa mfungwa wewe ni wa serikali naambia wewe ni mali ya serikali naambia ni wewe ni maabusu so they, they don't my wajari uh, ile kitu napitia so nakuta sisi wafungwa ndio maybe tulikuwa that time tunafanya hiyo kazi <coughs> wale okay yale wale wafungwa wamekufa nimewachukua fingerprint kwa mikono yangu ni wengi nikiwa pale gerezani wengine ni wagojwa nakuta hata askari anaogopa kuenda kumhudumia inabidi juu kona hiyo roho na ni, ni mtu ni, ni binadamu wenzako ni mfungwa mwenzako so hapo mnakaa kama madugu wewe ndio unakaa tu namhudumia wewe ndio namwangalia juu huyo tu ndio mwenye uko naye hapo watu wenu wakuja kuona wanakuonea tu kwa kawaya mess tu kadogo juu huko kuna hiyo privilege ya kuja kuonekana na watu wako maybe kwa mwezi mara moja kuja anakuona tu but wewe unajikubali wenye uko nao huko ni wafungwa au ndio watu wako hiyo ndio familia yako. But katika hiyo harakati hata nikifanya kazi mahali pale kukakuja kukawa okay kuna programs zilikuwa zinaendelea gerezani hata sasa hizi zinaendelea anga najua. Nikasoma na nikakaa hapo kamiti for about roughly 7 years hapo kamiti. Ndio nikakuja nikikaribia juu wakati niliingia nilikuwa nimefungwa 15 but kuna hiyo remission ya jera. So miaka yangu ikawa ni kumi yenye nitasafa hapo gerezani ndio ikabaki kama miaka tatu hivi ndio nikakuja nikapigwa transfer pale kamiti ndio hata mimi pia nilikuwa na that willing ya, ku, ya kutoka pale angalau juu kamiti ni hiyo tunasema ngani jera ya ukuta ile kitu unaona nje unaona tu ndege ikipita uwezi ona nje unaona wada tu watu mko nao ndani kuna kitu kingine unaona ama maybe ile mti maybe imekuwa mrefu ndio unaona huko nje juu ni ukuta mrefu so unaona maybe dega ikipita so hata nikiwa hiyo miaka saba, bado hata kaa niko pale nilikuwa naona nimekosa kitu maybe hata ukipa mkipata chance maybe ya kutoka nje hapo maybe sasa ile unaenda kusikia lufaa yako 
ndio unaenda unaona watu eh unaona una, una miss unakuwa na ile hamu ya kuwa na freedom unakuja hata unaanza kuambia Mungu wewe ukinitoa mahali hapa nitakutumikia nitafanya kitu fulani ukiona hata maybe ukiona mtoto mimi hata ile wakati nilikuwa hapo kamiti ile kitu tu ilikuwa inanipa challenge <coughs> the moment naona katoto kadogo Jumini na kubuka that time nikikuja kushikwa nilikuwa na kastana tulikuwa urafiki na alikuwa na nilikuwa mjamzito. So nikiona mtoto mdogo na ana ni yule mtoto wangu sijaimuona mtoto alizaliwa nikiwa gerezani siku si, sikuwa nimemuona. Nilikuja kumuona tu siku moja tu kulikuwa na eh, kulikuwa na graduation yenye so juu graduation ni kama kulikuja na open door policy. Ilikuja na huyu madam wanini maybe mwenye alikufa tu juzi mwenye alizikwa juzi bio mama hata kaa alikufa anjua mahali yako Mungu tu Mungu ata, Mungu atamkumbuka jua alisaidia sana sisi wafungwa ikawa na open door policy acha sasa hiyo watu wenu wanaweza ingia ndani ya gereza unaweza letoa familia yako unaweza letoa watoto wako mkae pamoja mkure pamoja so hiyo ilikuja kufunguka nikiwa gereza in his last three years he was transferred from committee prison to a deliver prison where his life got challenging for him So hiyo miaka saba kukaa katika kamiti nikapigwa transfer nikapelekwa Kitengera prison ya Adhirifa hiyo ni jela tu dogo ikiwa kama kamiti ni jela tu tunasema hiyo hiyo okay hiyo tulikuwa tunasema ni jela ya waya maana umetoka ya ukuta hiyo ni kawaya ukuta tu ni kawaya una, hata unaweza ona nje unaweza ona huko ni watu wanatembea nini jela dogo pia hiyo pia iko na challenges zake So kuingia huko nikaona maisha tena imebadilika. Kaona hii hey, afadhali ile ya kamiti. Kamiti kulikuwa afadhali. Anda kama hakuna kuna ile freedom, huko kuna ka freedom ka movement kadogo. Jini jera dogo ni mtu amekaribia kumaliza kifungo yake. Pia kwa nikada nikapata na wafungwa category tofauti. Hawa watu sasa huko na kutana na wafungwa wa two offenses to dogo, maybe to steering, mtu amefungwa miaka tatu ndo amefungwa mamiezi hawa watu tu wa chokora na kamato wanaletwa huko ni watu watu miezi nikaenda nikakaa pale Adhirifa pia kuna mahali kuna challenges zake Adhirifa pia kuingia huko kaona challenges za huko maji hakuna sijui kama sahi maji walipata so kuoga uoge maybe ilikuwa bahati unapata me, maji unapata maybe kwa wiki mbili unapata maji ya kuoga siku moja na mnalala mkiwa watu wengi. So kama huogi hata guo yako ufui. So nakaa na guo yako ni chafu. Huko ni jera dogo ujue hao watu ni machukuro waliokotwa na huko. So mtu akuja na chawa zake, so huko chawa zilikuwa. So huko kuoga maji ya kukunywa ilikuwa shida, chakula ni shida. Pia hapo ikawa na chalika sidwa he, kwani nimetoka huko kamiti? Nimekuja kukufia hapa kabisa kabisa. Hapa ndio naona kabisa tunaweza enda nyumbani. Nikakaa tu basi nikasema juu nimezoea hii maiza mangumu na maybe kifungo yangu inaelekea kuisha acha tu nifumilie kakaa hapo adhirifa pia hapo kuna kuna tra, kuna training ziko bado but hizo ni training za watu wa mtu training ya mwezi moja mimi kutengeneza masabuni unajifunza kutengeneza masabuni unajifunza courses courses mingi unaweza enda tu courses twingi huko nika join course ya computer So usao nikiwa committee nilijifunza mambo ya theology na mambo mingi nilikuwa na okay niko na ma diploma niko na diploma kadhaa na certificate zinatoka nazo committee so hapa dhirifa pia nikipikia wakubwa nikimaliza kuwapikia masaa sana na naingia kwa class ya computer nikasoma computer na nikapita vizuri na pia kwa, kwa hiyo kupita kwa kuzuri na ku, na nilikuwa na hamu bado ya kujua nikawa nikawa tutor nilikuwa pia ni mimi nikapromotiwa nika nikaanza kuwa na train wa, na train wa wale wafungwa wengine wata train hawa ni kifungo yangu ilikuwa inaelekea kuisha fita yangu ya mwisho ya kupigwa gerezani hiyo <coughs> ndio siasa hao ndio nilipigwa nikiwa hiyo adhirifa na kama kuna fita sita wai sahau ni hiyo juu hata mamangu mzazi haja inipiga fita yenye nilipigwa ndio nakumbuka kuna gang moja tulikuwa tunaziita ma gang ndio ni ma gang unaenda na hii gang Mnaenda kulima, mnaenda mahali fulani. Mimi nikajijoin na gang moja ilikuwa inaenda vocational training center ilikuwa Kitengera. 
So katika hiyo gang nikawa media naaminiwa sana. Uh, hata kama tulikuwa na maskari wenye walikuwa na tulida. Maskari unakuta wako na wafungo wengine. But me the moment hata nimeenda huko juu for kishara training ni ya serikali tu. Mnachirua mnaenda kufieka huko. Mnafanya usafi huko. But me unakuta anapewa kazi naenda tu huko. Kufanya kazi zangu huko. Hata hakuna mtu wananirinda. So ni kama yu faithfulness hili. Kwa hata wawo maskari wenye tulikuwa tunaenda na wawo. But it happened. Siku mboja katika yu genyi yetu. Tukifanya harakati zetu, one of the officer mwenye tutikuwa tumeda nae wakasirikiana na mfungwa mmoja. Wakaiba Jack, ya kuinuwa gari. Jack ya hiyo, ya hiyo, ya hiyo nini, ya hiyo gari ya nyerikuwe na tubeba ni ya hiyo kampuni badu ya vocational. Wakati iliibiwa, so ure mtu alikuwa, the first suspect ilikuwa ni mimi jumidi ilikuwa trusty sana, mimi ilikuwa natembea sana. Wakasema mimi di anajua maari hiko. Kurudi gerezani, kapata ni megojewa. Kafungwa yagina wa watu wakambiwa ingie. Tulikuwa, tulikuwa tunaenda kama wafungwa wanane. Iyo kazi. Watu wengine watu wakaingia. Ndani ni kabaki. Kabaki kwa ofisi. Kapata ni megojewa ni kaya kwa pingu, migu, mikono. <coughs> Fita ikaanza. Jekia wenye umidipereka wapi. Sema kupigwa. Nika pigwa. Nilipigwa fita, nika kubuka hile fita, nilipigwa wakati nikuwa na shikwa. Nika wana he. Kupe hile fita nilikuwa na pigwa wakati nilikuwa na shikwa. Diyo hii sasa imekuja kukupigwa, hii sasa hii ni kuwawa. Juhu actua diyo nilikuwa na pigwa ni uwawe. Ninajua mfungu, hapo diyo nilijua. Hata kama mawa maskari wa nakuwa mini na mnaka vizuri na wawo. Hakuna askari mzuri. Hapo diyo nikuja kujua kuna askari mzuri kabisa. Hata siwe si niambia askari ya tunaweza kuwa rafiki yako. Wezi kuwa rafiki na askari. Ni mzuri wa kukurida. Lakini ukikosea kidogo. Diyo tajua uyo si rafiki yako. But afterward, ilikuja kujulikana, mwenye alikuwa meiba. But ya lipigwa zaidi yangu. Jua likaa kama miezi tatu waja hitu waka maari yako, uyo mfungwa. Hata sijui kama alikufa, sijui, hata sijui ya lienda wapi. Askari ya kajulikana. But maskari, unajua maskari ni maskari tu, wadifunikana. So hata huko gerezani, kuna kitu munafanyanga na askari. Munafanya vizuri na askari. But the more inakuja kulipuka, uyo askari hata kujui. Na baki wea ni utabeba hiyo mzigo peke yako. Si askari hata kaa lijudikana. Ye mabayaki ilifunikwa. Batu wafungwa si diyo tulastudi umia. Na yodi yotikiti nakuwa gerezani. And how were you set free? Siku yangu ya kutoka jukila mtu mwenye kaa umefungwa. Kaa umefungwa miaka na juanga deti yako. So mi nilikuwa na juwa taka baji kangu. Unaandiki yangu wa baji ya mari unafanya kazi. Na kuwa meandikuwa siku yako ya kutoka. So mi nilikuwa naangalia tu. Najua siku fulani. Hata kuwe na mna gani, iyo siku mpaka ndatoka gerezani. So, kwa naema ya mungu, siku yangu ikafika. Watu wangu nika, watu wangu nika wambia. Jua walikuwa na jua. Nika hitua, hata siku wamini. By the way, usiku, hata siku dara. Nikijua kesa wake naenda nyumbani. Siku dara, juni nikuwa naona tu, eh, na nikikufa leo na naenda nyumbani kesho. Nikajua inafikaga kutoka, actually kutoka gerezani. Iyo semanga ni miujiza ya mungu. Tena kutoka kumaliza kifungwa yako, hiyo ni miujiza. Wege wanatokaga na apiru. Najua apiru hiyo na hiyo ni kuagukia. Tunasuma hiyo ni kuagukia. Bati yagu kutoka ilikuwa, ilikuwa miujiza ya mungu. Hiyo siku unu kujua tikesho, tinaenda nyumbani. Tuseme kama leo asubui, najua keso asubui naenda nyumbani. Hiyo siku hakuna kazi ya jera yote, nilikuna kiti yote ya jera nilikuwa nafanya. Hakuna mfungwa nilikuwa ndaka kuinteraksi na yeye. Actually, hiyo siku wata siku kura. Nilikuwa naona kana ezaekewa kitu kwa hiyo chakura. Ama ni umwe na tubo ni kufe. Na hamu yangu inataka, tunataka tu kutoka nienda nyumbani. Nikaone familia yangu, nikaone watu, nikaone mamangu. Juma mamangu walikuja, walikuja kunitebelea siku moja juu ya hile upendo wa mama. And she do, but walikuwa natumana. His brothers came for him from prison, but... They delivered some bad news about his wife that she moved on and got married to another man. Zini zangu wali nikujia. Kuauliza bibi wakasemba wale pikiyaga simu wa chuku wangi. Though siku wa nimemuwa tinisame nimemuwa nimemuwa kanyubani but ya meza mekuja kuniona kiwa na mtoto wangu nikiwa kamiti. Adhirifa likuja once. Ni wakati likuja adhirifa kaniona. Na wakati maybe alitoka adhirifa Sijini kama alidu si hope. Kama alidu si hope. Kanda kandanganyo na huko, kapata mimba ingina, kaolewa. 
na hii kitu anaolewa anaolewa kani mbakisha mwaka moja ndio mimi venye nilitoka ku, kutoka tu nikaenda okay nikakuta nimepo ni actually nikuta nimegojwa sana na familia yangu auntie man cause watu walikuwa nyumbani wananigoja wakati nilitoka tulienda kwa kazini yangu na kazini yangu alikuwa na hisi hapo kitengera ambao ndio nilikula lunch eh hey, sasa hapo ndio nilikula chakula yenye nilikuwa nimekula 10 years ago chakula mzuri mepikwa vizuri sasa nilikuwa na hofu ya kukula sana chakula iko na mafuta isi ni haribikie eh hey, hata na account na kutati hii ni kuku imepikwa vizuri hapa imepika kuku siko na amenity yangu nikakumbuka 10 years ago hata ikanikumbusha nikikuja kushikwa chakula yenye nilikula hiyo siku hiyo lunch <coughs> nilikula kidogo kidogo ndio nilikuwa naambia hata pale ile maidha unapewa ai ukiada usiade kula hiyo chakula ya haraka sana <coughs> maybe itakuharibikia nikanikumbusha mengi sana mwenye nilitoka tu nikaambia Mungu asante mimi nilipiga tu magoti hapo nje ya gereza ya Adrifa kapiga magoti watu wakaona kaa niko na wazimu kashukuru Mungu ambia yenyewe Mungu umenitoa he doesn't regret being in prison for 14 years but life for him out here is very really challenging he need your help i how watu waliniwekele maneno na kubuka that is nikiwa kamiti hiyo mama alikuja sijui kama alikuwa amekuja kuhakikisha kabisa nimefungwa alikuja na that time by there alikuja hata na tissue na sabuni na <coughs> hapo niliambia rafiki yangu mama nimemuona amekuja akakuja tukaonana akasema yeye hakuwa anajua itaenda hivyo akasema <coughs> yeye alikuwa anafikiria tu tuta tuta yeye yeah, haja yake ilikuwa pesa tutampea pesa mambo ishe but yeye hakuwa anatajia itakuja hivyo by then akaniombea na naonaga nikaa baraka yake hata kama nilipitia yote kila kitu mimi usema it happen for for the reason nikasema hata maybe baraka yake ndio ilikuwa inafanya niwe na hiyo fefa nikiwa gerezani je aliniombea tu nitoke so mimi nikamwambia sina ubaya na wewe ndaka ime nimefika hapa maybe kaa ningeka hiyo raia kuna mambo maybe igenipata though that time what I nsema hiyo wakati sio ati nilikuwa mzuri nisema hata kama hata maybe hata hata kama hata kama si sio mtoto maybe Maybe kuna wasichana wengine walikuwa maybe shule tulikuwa rafiki na wao maybe hiyo mambo tulikuwa tunafanya nikaona maybe hiyo mambo ndio inafanya nilipe hii yenye siku siku tenda yenye sijatenda na lipe yenye nilikuwa natenda nikasema kuna sababu na pia nikasema kama sigeingia gerezani maybe mahali niko saa hii si mahali ningekuwa ju kuna wale kuna wale watu walikuwa yangu pia maisha huku same 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 at ni rais kutoka nitoke huko 2018 2017 2018 hapo mesa ija kuwa mteremko venye tulikuwa tunasema ati ukiwa huko ati ukitoka ukienda raia mambo ni nywe ndio nilikuta bibi 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 aliolewa so nikasema sasa ni kuanza zero but nikasema sitakibiria kwanza kuoa maybe nitaoa nirudi mahali nilikuwa so nikaka nikawa na fanya fibarua zangu na hasa but nakuta maybe naitwa na kikudi maybe ya kanisa imeorganize vijana naenda naongea na wao maybe naenda kwa kanisa napewa kanisa nikienda kutembea napewa maybe nifunze bible nifanye bible study so maisha imekuwa tu kugegana hivi na pale pale but katika hiyo harakati yote nikajifunza maybe mambo ya driving cause ilikuwa ndani yangu kama saa hii mtu akiniza anafanya kazi gani mimi hata nasamanga mimi niko na PhD mtu anasema anaanza kunichekelea PhD ni nini sema hiyo ni personal hired driver kitaka ku hire driver niko na PhD yake so mimi ama personal hired driver ikifika maybe ni kuongea na vijana siwezi kosa kuongea na vijana cause niwaelezee ndio unajua watu wengi hawajui hajui freedom ni nini ndio kuna kitu ya maana kama freedom Kunyima mtu mtu mwenye mwenye haja haikosa freedom haisi jua freedom ni nini. Tikutembea hivi hakuna mtu anakuuliza swali unaenda wapi. Ati unaenda kwako unafungua mrango unaingia kwa nyumba yako unalala. Ati unaenda mahali na pesa yako unatoa pesa kwa mfuko unanunua. Hiyo ni kitu ya maana sana. He advises us to live an honest crime free life. Okay, ile kitu naweza sema one thing ile kitu naweza 
ama ile inakuanga ni kama moto ya ni kama the moto tunasemanga prisoners and the people too mfungwa pia ni ni mtu na na ule mtu maybe anasingizia mtu anampeleka gerezani ajue ampeleki mahali pazuri unaweza singizia mtu umpeleke pale yule mtu kitarajia maybe ataenda kukufia huko maybe for the for god's grace akose kukufia huko but awe ni mbaya kulika kuliko venye ulimpeleka akiwa akikuja awe ndiye atakuwa chanzo cha kumaliza familia yako ndio kuna wafungwa wanatoka wakiwa hivyo sema sema ati at watu wote wanaingia gerezani wanatoka gerezani wanatoka akiwa perfect but gerezani wale watu maybe ama wale watu kuna watu wanafanya maybe wanafanya climb nasema ah sasa kwani ni wapi mtanipeleka ama unakutanga watu wengine wakijipiga kifua maybe hata wakipigana hata kuna watu wako huko juu ya vita mnaenda kupigana na mtu kamrusa tu akaanguka akakufa maybe wakipigana alikuwa anasema ah nitakugonga kwani utanipeleka wapi kuna mahali mtu anapelekwa kuna mahali mwanaume anapelekwa na aliaga kama mtoto mdogo gerezani gerezani si mahali pazuri na siwezi encourage mtu aingie gerezani ukiingia juge gerezani unaweza patana na mambo ushidwe so useme ati hakuna mahali zinaweza pelekwa serikali inaweza kupeleka mahali hata we mwenyewe ujue ulipelekwa mahali he is very grateful for his family and friends for always been by his side ule mtu siezi sahau wenye maybe tu metembea naye hii ee balabara yote niko na watu kadhaa siezi sahau mtu wa kwanza ni mamangu mzazi juu kama mamangu agenikataa hata mimi singekuwa kama mamangu agenikataa nikiwa pale wakati nilishikwa tu aseme hata ameni disown juu kuna wazazi wanakataa watoto wao na wale wazazi wanakataa watoto wao juu amewekwa gerezani naweza wa encourage maybe mtoto wako anaweza kuwa muharifu yes anaweza zigizwa kitu na yeye gerezani ni vizuri kama mzazi mshikilie mkono huyo mtoto usipomshikilia mkono nimeona niliona vijana wengi wanakuja wakiwa wadogo juu wandi na napiga hesabu kama mangu walinikataa familia yangu ilinikataa nini ingine amebakisha akiingia pale gerezani anaanza kufuta miadarati iko siji penye inaingianga hiyo usitaka kujua mimi mimi najua juu nimekaa huko but iko madaza kurefia ziko huko huyo mtoto ni mtoto wako mzazi ameingia huko ataanza ataanza kunywa hizo madawa ataanza kwa ataenda kuorewa huko jo ni mdogo so mamangu ni yule mtu naweza shukuru sana dada zangu hawakuniacha sister zangu alisimama na mimi kwanza dadangu mdogo juu mkubwa alikuwa mbali na mimi huyu mdogo juu huyu mkubwa alikuwa na provide kile Kenya nitaletewa hakugeisha mwezi kaja kuja kuniona kwa hiyo kwa hiyo zaidi ya hiyo miaka kumi, alikuwa alikuwa anatembea na mimi hapa kwa hapa hata niende wapi nitoke kamiti niende ya dhirifa <coughs> ndio nakuja hawajaichoka na mimi pia wale watu wengine siwezi sahau walikuwa fungo wenzangu sasa hiyo alitoka <coughs> mmoja ni mwenye alinipokea Chris Crispo yeye siwezi sahau kumdusia shukrani juka ageniambia mambo ya jera jera inatakanga hivi jera inatakanga uwe hadiko sikifika mahali niko mwingine anaitwa Kenywa yeye ndiye alikuwa anamekaa sana gerezani alikuwa chairman wetu huko alitoka pia huyo siyesi msahau alinishikilia mkono akaniongoza katika hii hali ya ya kuamini ya wokofu akanionyesha jia mpaka mahali nimefika viewers take care in whatever you do as more mistake can lead you into prison and for many years you have heard it it's a strong story keep watching keep subscribing itoge tv maina muirore here so kwa ule mtu anaweza maybe penda hata kusikia mengi kunihusu mimi hata nikuja mimi hata ni niongeleshe mtu watu mmekusanya vijana maybe kazi ya udereva namba yangu ni 0757 343 723